নবম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে আজকে অনলাইন ক্লাসে সুস্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো এবং নিয়মিত তোমাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নিশ্চয়ই আমার সাথে তোমার হাতে তোমাদের পরিচয় হয়ে গিয়েছে তারপরও লেট মি ইন্ট্রোডিউস মাই সেলফ দিস ইজ জাহিদ জামান চৌধুরী অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ইংলিশ সামসুল আফকান স্কুল অ্যান্ড কলেজ দেবরা ঢাকা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নবম শ্রেণীর সেকেন্ড টার্মের নির্ধারিত লেসনগুলো ওয়ান বাই ওয়ান আলোচনা করছি গত দুইটি ক্লাসে আমরা ইউনিট সিক্সে ওয়ান লেসন ওয়ান এবং টু নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম আজকে আমাদের শুরু হবে তার পরবর্তী লেসন থেকে তো খাতা কলম নিয়ে সবাই রেডি হবে প্রয়োজনীয় নোট সংগ্রহ করতে হবে এবং ক্লাসে মনোযোগী থাকবে আজকের ক্লাসটি অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু তথ্য এখানে আছে এবং আমি আমার ক্লাসের মাঝে আরও কিছু তথ্য তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব সুতরাং প্রয়োজনীয় নোট নেওয়ার জন্য তোমরা প্রস্তুত থাকবে যাতে তোমরা পরবর্তীতে এই নোটগুলো ব্যবহার করে তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং লেসেন শেখার ক্ষেত্রে আরও বেশি অগ্রগামী হতে পারো भूखंड गोलकार जो चार पानी प्रबल प्राचीन आज छोट्ट भूखंड गोलकार भूखंड भूखंड छब्बीस 
সেখানে একটু লেগুন বা কৃত্রিম রক তৈরি করা হয়েছে রিসোর্ট আছে আমরা লেগুনটা একটু দেখে নিলাম একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ একটু একটু দেখা দরকার খুবই চমৎকার বিউটিফুল সিনারি এটা কোরাল রিফ বলা হয় এই যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু কোরাল এটা ন্যাচারাল এটা কিন্তু আমরা কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না ইটস ন্যাচারাল এবং এইখানে তাকে এরকম সবুজ রঙিন কোনো নীল পানিতে রঙিন মাছেরা খেলা করে খুব চমৎকার সিনারি কোরাল রিফ চলো আমরা মালদ্বীপ সম্পর্কে জানা শুরু করি দ্য রিপাবলিক অফ মালদ্বীপস ইজ অ্যান আইল্যান্ড কান্ট্রি ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান ইন্ডিয়ান ওশানের একটা দ্বীপ রাষ্ট্র হচ্ছে মালদ্বীপ তাহলে এটা একটা আইল্যান্ড কান্ট্রি দ্বীপ রাষ্ট্র ইট হ্যাজ ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড নাইনটি নাইন আইল্যান্ডস আমি বলেছিলাম ছাব্বিশটা প্রধান প্রধান দ্বীপ একলস আছে কিন্তু আসলে এখানে ছোট বড় সব মিলিয়ে প্রায় এগারোশো নিরানব্বইটা দ্বীপ আছে मत गोलकार এবং এটা রিং শেপ এটা হলো দা ন্যাচারাল কোরাল রিফস অফ মালদ্বীপ সারাউন্ডেড বাই লেগুনস মেক ইস আইল্যান্ড স্ট্যান্ড আউট অ্যাজ এ পার ইন দা ইন্ডিয়ান ওশন দেখো এই কোরাল আইল্যান্ড যেগুলো আমরা বলছি কোরাল রিফ এগুলোর মাঝে যে সারাউন্ডেড বাই লেগুন লেগুনের দ্বারা পরিবেষ্টিত মা ছোট ছোট রক বা কিছু লেক দ্বারা পরিবেষ্টিত ইস আইল্যান্ড স্ট্যান্ড আউট অ্যাজ এ পার ইন দা ইন্ডিয়ান ওশন এবং এগুলোকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় ইন্ডিয়ান ওশান বা ভারত মহাসাগরের এক একটা মুক্ত এই মালদ্বীপকে বলা হয় পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অষ্টম ছোট রাষ্ট্র মানে অষ্টম পজিশনে আছে সে এর চেয়েও ছোট রাষ্ট্র আছে কিন্তু এর পজিশন হচ্ছে অষ্টম এবং তার আয়তন মাত্র 300 স্কয়ার কিলোমিটার ইট ইজ অলসো দা স্মলেস্ট এশিয়ান কান্ট্রি উইথ রেসপেক্ট টু পপুলেশন এন্ড সাইজ জনসংখ্যা এবং আকৃতির দিক থেকে এশিয়ার সবচেয়ে ছোট দেশ হলো মালদ্বীপ বন্ধুরা চলো আমরা আরো একটু সামনে আগাই পিপল हैव बीन লিভিং অন দা আইল্যান্ডস অন দা মালদ্বীপস ফ্রম অ্যাজ লং অ্যাজ 3000 ইয়ার্স দেখো অনেক আগে থেকে মালদ্বীপে কিন্তু জনবসতি গড়ে উঠেছে প্রায় তিন হাজার বছর আগে থেকে এখানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এসে বসবাস শুরু করে শুরু করে তার মধ্যে আছে এশিয়া আছে অ্যারান আছে ইউরোপ এবং আমেরিকা তারা এই দ্বীপে চলে আসে Satellites of the Maldives were probably from southern India and Sri Lanka who came to this island in the 4th and 5th centuries before Christ. Before Christ, we have to see this. We have to see this. We have to see this. This is the first time of the Maldives. We have to see this. We have to see this. Southern India, and Sri Lanka. We have to see this. 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 5th century is 4th of the year, that is Jesus Christ is born in 400 years ago. In the 12th century, he had been on the way, he had been on the way, he had been on the way. In the 12th century, he had been on the way, sailors from East Africa and Arab countries came to the Amaldives. Pray, Barosho Shutabdite, Arab and Africa, sailor Rashi Maldives. So, we have seen this, we have seen this, we have seen this, we have seen this, সাগরে ওই জাহাজগুলোতে করে এই যে আরব সেলার দের দেখতে পাচ্ছ আরব সেলার নিচে দেখতে পাচ্ছ এই লোকটার নাম হচ্ছে ইবনে বতুতা তোমরা তাকে তার নাম তো অনেক শুনেছো কিন্তু দেখো আমি নিজেও ইবনে বতুতাকে ভাবতাম যে খুব ধার্মিক মানুষ এরকম খুব মোল্লা টাইপের কিন্তু না হি ওয়াজ এ সেলার এবং দেখো খুব স্মার্ট হ্যান্ডসাম গাই সুতরাং ইবনে বতুতা এই রকম আরব সেলার গুলো 12th century তে তারা চলে আসে এখানে এজ এ রেজাল দা মালদ্বীপ মালদিভিয়ানস who were originally Buddhist were converted to Sunni Islam in the mid-12th century. Shudra, Okhankar Maldita Dara Adi Udibashi, 
তারা এই আরব সেইলন দেশ কোন স্পর্শে এসে তারা যদিও ছিল বৌদ্ধ তারা কিন্তু মুসলমান সুন্নি মুসলমান হতে শুরু করে যে ইবনে বতুতাকে দেখতে পাচ্ছ ইবনে বতুতা ওই রকম টাইপের মানুষ মুসলিম যা সুন্নি মুসলিম ছিল তাদের সংস্পর্শে সেই বৌদ্ধ মালদ্বীপের বৌদ্ধরা তারা কিন্তু সুন্নি মুসলিম হয়ে যায় ইন 1344 ইবনে বতুতা এ फेमस আরব হিস্ট্রিয়ান এন্ড সেইলর ট্রাভেল अराउंड দ্য মালদ্বীপস मालदीपेमान In the 16th centuries, in the 16th centuries, uh, the Portuguese conquered the Maldives. Portuguese da uh, Maldives ko dikar kore. Kotho kishtar the dekho, sholo sholo shatab dite. Sholo sare kuto dihe kore nui. Eta amake kuto dihe stick ta. Dihe stick ta ekta amake dihe stick ta. Picho ne ekta kolo na chhoto chhoto. The Portuguese conquered the Maldives and ruled the country for 15 years. Uh, in 16th century, the Portuguese conquered the Maldives. Portuguese the Maldives conquered. But the conquer the Canaan part, that is the Muslim navigator. We have seen that. That is why the three thousand years ago, like um, one to, ah, uh, man, she came to the world. Past or past, and Portuguese are not right there. Both are right there. And on the other side, there is another attack. But Muslim man, that is why the people are doing that. And that is why Portuguese are doing that. Conquer part of the Maldives. And they ruled the country for 15 years. But that was only for a few months. Maldives was still under Portuguese rule. Then for a while, Maldives was still under Portuguese rule. Because that was the only country that was still Muslim. And that was Sunni Muslim. Although governed as an independent Islamic state for uh, Sultanate for most of its history, from 1153 to 1968, the Maldives was a British colony from 1887 to 1965. দেখো মালদ্বীপের যে হিস্ট্রি আমরা পাই তার অধিকাংশ সময় তারা মুসলিম সালতানাতের অংশ ছিল অর্থাৎ সেখানে মুসলমানদের শাসন ছিল সেটা ছিল 1153 1153 থেকে শুরু করে 1968 পর্যন্ত তারা প্রায় এটা এটা মুসলিম সালতানাত ছিল কিন্তু মাসখানে আবার কিছু সময়ের জন্য মালদ্বীপ কলোনি স্থাপন করে ব্রিটিশরা ব্রিটিশরা যায় নাই পৃথিবীতে এমন কোনো জায়গা পায় না এইজন্য বলা হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমি যোজনা আমেরিকা থেকে শুরু করে এখানে পূর্ব পশ্চিম প্রায় অর্থ পৃথিবী তারা দখল করে ফেলেছিল ব্রিটিশরা এখানে কলোনি স্থাপন করে 1887 থেকে 1965 1965 সাল পর্যন্ত ফলোইং ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম ব্রিটিশ ইন 1965 দ্য সালতানাত কন্টিনিউ টু অপারেট ফর অ্যানাদার 3 ইয়ার্স দেখো ব্রিটিশদের কাছ থেকে তারা স্বাধীনতা লাভ করে 1965 সালে আমরা ব্রিটিশদের সাথে কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করি 1900 रूपान्तरित बर्तमान जो मालदीप ये नाम तार तारा घूम करे तार मरे 1968 हम रा रिसोर्ट देखते हैं बच्ची जाको इतना किंतु एक बारे ओशन के मामले नील जलोराची मामले एक बारे चमक का चमक के लिए रिसोर्ट आता है एक कोरा लाइन में आपको देखते हैं बच्ची कोरा दी मालाइस मालदीप एक स्पेसिफिक डिसाइन लाजारियसोर्ट 
এগুলো সাগরের মাঝে খুবই ন্যাচারাল জিনিস দিয়ে তৈরি কিন্তু এগুলো খুব লাজারিয়াস কিন্তু হরিডে রিসোর্ট অ্যান্ড দ্য পিস ক্লাবিং পিপল এবং এখানকার অধিবাসীরা খুব শান্তিপ্রিয় বিগ অ্যান্ড আইল্যান্ড কান্ট্রি ইটস এনজয়স এ প্রেজেন্ট ওয়েদার থ্রু আউট দ্য ইয়ার এটা একটা আইল্যান্ড কান্ট্রি ইট এনজয়স এ প্রেজেন্ট ওয়েদার এবং এর আবহাওয়াটা সারা বছরই প্রায় মুক্তার আবহাওয়া থাকে দ্য মালদ্বীপস হ্যাজ বিন র্যাঙ্ক অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি ব্র্যান্ড ফর বিচ সমগ্র সৈকতের কান্ট্রি হিসাবে এটা প্রায় পৃথিবীতে এক নম্বর র্যাঙ্কে চলে যায় उत्तम जगह In the same year, it was also ranked second as the best country brand for natural beauty. Even Aki Shate, Oi Dumadar Hatshari, Tara Pitibi Dito Sundor Rastopai, Natural Beauty of Practic Sundor Jadeshisha. The Maldives is as well known for Maldives is well, uh, well known for being the lowest country in the world. Maldives are Aki Shate, Pitibi Shopche Niju Bumi Rakta Desh. Unfortunately, this small country with uh, uh, idyllic natural beauty is under threat for you rising sea levels due to global warming. In this country, the natural beauty of the natural beauty is under threat for you rising sea levels due to global warming. The sea level is under threat for you rising sea levels due to global warming. The sea level is under threat for you rising sea levels due to global warming. Most of the country is just 1.5 meter above sea level with the highest point of 2.3 meters. Eta dekho ei je Maldives je choto choto dwip rashtro gulo maximum dwip rashtro samudra samotol theke 1.5 meter matro uchu. 1.5 meter mane kintu ekebare samudrer kacha kache. Ar sobche uchu je jayga highest point seta holo matro 2.3 meters. Many uh, predictions have been made with respect to Maldives being swept away by the rising water level in the Indian Ocean. Prediction means Purbo Dharma. One key Dharma is that the Shumundra Uchya Shumundra Uchya 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 Uch प्राणी এটা তলিয়ে যায় এটা প্লাবিত হয়ে যায় বা এবং এই আইল্যান্ডটা অনেকটাই সংকুচিত হয়ে পড়ে সুতরাং এটা একটা প্রচণ্ড হুমকির মধ্যে আছে দেশটা কতটুকু টিকে থাকবে ফলে ওদের রাষ্ট্রনায়করা একটু ভিন্ন চিন্তা করছে দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য মালদ্বীপস হ্যাজ বিগ্যান টু পার্সেস ল্যান্ড ফ্রম নিয়ার বাই কান্ট্রিজ ইন কেস দ্য আইল্যান্ডস গো আন্ডার ওয়াটার সুতরাং মালদ্বীপের যারা গভর্নমেন্ট সরকার আছে তারা চেষ্টা করছে যে কিছু জমি ক্রয় করা যায় কেনা পৃথিবীর অন্যতম অন্য অন্য যেসব ভূখণ্ড উঁচু ভূখণ্ড আছে সেখানে নিয়ার বাই কান্ট্রিজ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ইন কেস দ্য আইল্যান্ডস গো আন্ডার ওয়াটার যদি পুরোটা দেশ পানির নিচে চলে যায় সেই অধিবাসীগুলো যেন বাঁচতে পারে এই জন্য আশেপাশের যেসব দেশ আছে সেখানে তারা একটু ভূখণ্ড কেনার চেষ্টা করছে আরও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখো আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এটা হলো আন্ডার ওয়াটার ক্যাবিনেট মিটিং ক্যাবিনেট মিটিং মানে হচ্ছে সংসদ অধিবেশন আমাদের দেশে যেমন সংসদ আছে ওদেরও তো সংসদ আছে এই সংসদ অধিবেশনটা হচ্ছে পানির নিচে তোমরা মালদ্বীপের তৎকালীন প্রেসিডেন্টকে দেখতে পাচ্ছ আনি নাসিদ এবং ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো আনি নাসিক ইজ এ ওয়াজ এ স্টুডেন্ট অফ আওয়ার ঢাকা কলেজ এই আনি নাসিদ মালদ্বীপের এই প্রেসিডেন্ট কিন্তু আমাদের ঢাকা কলেজের ছাত্র একসময় আমাদের ঢাকা কলেজ আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেমাস ছিল প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এবং বিশ্বের বহু দেশ থেকে ছাত্র পড়তে আসতো গত পরশু দিন একটা র্যাঙ্ক দেখলাম এইটিন হান্ড্রেড ইউনিভার্সিটিস অব দ্য ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বাংলাদেশের ঢাকা ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্ক করেছে সেভেনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি সেভেন সুতরাং আমরা কত তলানিতে তলিয়েছি চিন্তা করো একটা দেশের প্রেসিডেন্ট আমাদের দেশে একসময় পড়ে গিয়েছে আর এখন আমরা নিচের দিকেই শুধু যাচ্ছি 
মালদ্বীপ তো তলিয়ে যাবে আমরা অন্যভাবে তলিয়ে যাচ্ছি ইন অর্ডার টু যা হোক আমরা টপিকে চলে আসি ইন অর্ডার টু হাইলাইট দ্য থ্রেডস অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং টু ইটস লো লাইং আইল্যান্ডস দ্য গভর্নমেন্ট অফ মালদ্বীপস হেল্ড এ ক্যাবিনেট মিটিং আন্ডার ওয়াটার ইন টু একটু খেয়াল করো ইন অর্ডার টু হাইলাইট হাইলাইট মানে এটাকে আলোকপাত করা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা ধরা দ্য থ্রেডস অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের থ্রেডটাকে তুলে ধরার জন্য ইটস লো লাইং আইল্যান্ড এর এই যে নিচু রাষ্ট্রের উপর যে থ্রেডটা আছে সেটাকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য দ্য গভর্নমেন্ট অফ মালদ্বীপস হেল্ড এ ক্যাবিনেট মিটিং মালদ্বীপের সরকার একটা ক্যাবিনেট মিটিংয়ের আয়োজন করে আন্ডার ওয়াটার পানির নিচে ইন টু থাউজেন্ড নাইন দু হাজার নয় সালে দেখো এই যে আনি নাসিদ এবং তার একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার যাচ্ছে পানির নিচে মিটিং করার জন্য এখানে আমরা ডাক্তার ইব্রাহিম দুদেবকে দেখতে পাচ্ছি যিনি এনভায়রনমেন্টাল মিনিস্টার অফ মালদ্বীপস তারা কিন্তু মিটিংটা করছে এবং তারা বিশেষ কালীর কলম ব্যবহার করে তারা কিন্তু ওখানে বিলেও সাইন করছে দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এভার ক্যাবিনেট মিটিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য টুক প্লেস আন্ডার ওয়াটার পৃথিবীর প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং এটা যেটা সমুদ্রের পানির নিচে অনুষ্ঠিত হয় দ্য মিটিং টুক প্লেস অ্যাবাউট ফাইভ মিটার আন্ডার ওয়াটার পানির প্রায় পাঁচ মিটার নিচে অর্থাৎ মালদ্বীপটা সমুদ্র সমতল থেকে যতটা উঁচু তারও বেশি নিচু অঞ্চলে গিয়ে তারা মিটিংটা করে পাঁচ মিটার পানির নিচে গিয়ে ইন এ ব্লু গ্রিন লেগুন অন এ স্মল আইল্যান্ড একটা ছোট্ট দ্বীপের একটা ব্লু গ্রিন অর্থাৎ সবুজাব সবুজাব নীল একটা লেগুনের পানির নিচে গিয়ে তারা ক্যাবিনেট মিটিংটা করে হোয়াইল আন্ডার ওয়াটার দ্য ক্যাবিনেট সাইন্ড এ ডকুমেন্ট কলিং অন অল নেশনস টু কাট দেয়ার কার্বন এমেশান্স দেখো এই মিটিংয়ে তারা একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে সারা পৃথিবীর সব দেশের প্রতি তারা একটা আহ্বান জানায় যে তারা যেন তাদের কার্বন নিঃসরণ কমায় অ্যাকচুয়ালি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের মূল কারণ হচ্ছে কার্বন নিঃসরণ এবং কার্বন নিঃসরণের ফ্যাক্টগুলো আমরা জানি বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে কলকারখানা ভেহিকলস যানবাহন এগুলো থেকেই মূলত কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বের হয় এটা কমানোর জন্য তারা একটা আহ্বান জানায় আমরা পড়াটা শেষ করলাম সুপ্রিয় বন্ধুরা আমরা চলো কিছু ভোকাবেলারি সম্পর্কে জানি দেখো কোরাল মানে প্রবাল প্রবাল মানে এক ধরনের ন্যাচারালভাবে তৈরি এক ধরনের প্রাণী যারা মারা গিয়ে আস্তে আস্তে জমে গিয়ে প্রবালটা তৈরি হয় রিপ মানে প্রবাল প্রাচীর যখন কোনো ভূখণ্ডের চারিপাশে এরকম প্রবাল প্রাচীর তৈরি হয় ওটাকে আমরা বলি রিপ কনভেন্ট মানে রূপান্তর অ্যাক্টোল মানে উপহ্রদ কনকয়ার মানে জয় করা কন্টিনিউ মানে চালিয়ে যাওয়া অ্যাবলিশ মানে লোপ করা লেগুন মানে উপরদ এবং প্রডিকশান মানে হচ্ছে ভবিষ্যৎবাণী বন্ধুরা এটা আমি যা শো করেছি আমার কাছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে এমন কিছু শব্দ এটা কিন্তু স্টুডেন্টের প্রত্যেকে তোমাদের আলাদা আলাদা শব্দ ভাণ্ডার তৈরি করতে হবে তোমাদের নিজস্ব নোট খাতা থাকতে হবে যেখানে তোমরা এই শব্দগুলো তোমরা তোমাদের মতো করে সাজাবে এবং নিয়মিত এগুলো পড়ে মুখস্থ করার চেষ্টা করতে ট্রাই টু গেট বাই হার্ট এবং রাতে যখন ঘুমোতে যাবে আমি বলেছিলাম যে ভোকাবেলারিগুলো অন্তত একবার হলেও রিভিশান দেবে দৈনিক যে শব্দগুলো যে লেসেনটা পড়বে ওই লেসেনের শব্দগুলো ওই দিনই শিখে শেষ করবে তাতে তোমার ভোকাবেলারিটা এনরিচ হবে এবং একটা সময় আসবে দেখবে তোমার বইয়ের কোনো শব্দই অজানা থাকবে না সুতরাং ট্রাই করবে ভোকাবেলারি যত বেশি আয়ত্ত করতে করা যায় তত ভালো আসো টু এম সি কিউ নিয়ে আলোচনা করি এম সি কিউ মানে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন তোমাদের মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন থাকবে কিন্তু সাতটা এখানে আমি মাত্র চারটা শো করেছি সুতরাং এই মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনগুলো এবং কোশ্চেন অ্যান্সারগুলো পড়ার ক্ষেত্রেও ভোকাবিলিটার উপর গুরুত্ব দেবে দেখো ওয়ান নাম্বার কোশ্চেন দ্য আইল্যান্ড অফ মালদ্বীপস আর এই মালদ্বীপ যে দ্বীপরাষ্ট্র তার আইল্যান্ডগুলো কেমন ক্লোজলি অ্যাসোসিয়েটেড খুব কাছাকাছি অবস্থিত একজন আরেকজনের আইসোলেটেড পুরাপুরি বিচ্ছিন্ন আইসোলেটেড মানে একক মানে আইসোলেটেড মানে একটাই দ্বীপ এরকম বোঝায় আর ডিসোলেটেড আছে যেটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা থেকে আরেকটার সাথে কোনো যোগাযোগ নাই আর অ্যাসেম্বল ইন্টু অ্যাটলস এবং এগুলো মিলে একটা অ্যাটল তৈরি করেছে অর্থাৎ চারিপাশে সমুদ্রের পানি বৃষ্টিতে একটা জায়গা তৈরি করেছে আমরা জানি প্যাসেজ যতক্ষণ পড়েছি আমরা এটা অ্যাটল আমরা জানি ছাব্বিশটা অ্যাটল সুতরাং উত্তরটা হলো অ্যাসেম্বল ইন্টু অ্যাটল নাম্বার টু দ্য প্রতুগিজ রুল দ্য মালদ্বীপস ফর পর্তুগিজরা মালদ্বীপ শাসন করে কত সময় ধরে এটা সরাসরি প্যাসেজের মধ্যে উল্লেখ আছে টেন ইয়ার্স টুয়েলভ ইয়ার্স ফোরটিন ইয়ার্স ফিফটিন ইয়ার্স আমরা জানি তারা ফিফটিন ইয়ার্স মাত্র শাসন করার সুযোগ পেয়েছিল আর নাম্বার থ্রি দ্য মালদ্বীপস গট ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম ব্রিটিশ ব্রিটেন ইন ব্রিটেন থেকে মালদ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করে কত সালে সেটাও সরাসরি প্যাসেজে উল্লেখ আছে আমরা জানি নাইনটিন হান্ড্রেড লাস্ট কোশ্চেন দেখো মাল্টিপল চয়েসের ইবনে বধুতা ওয়াজ এ ফেমাস অ্যারাব 
ইকোনমিস্ট হিস্ট্রিয়ান পলিটিশিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ান আমরা জানি যে তিনি কোনো ইকোনমিস্ট ছিলেন না পলিটিশিয়ানও ছিলেন না ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন না একমাত্র আমরা তাকে উত্তর পাই তাহলে কি হিস্ট্রিয়ান তিনি অলসো সেইলর ছিলেন নাবিক ছিলেন কিন্তু তার মূল পরিচয় তিনি ইতিহাসবিদ বন্ধুরা চলো আমরা একটু কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করি ফার্স্ট কোশ্চেন হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাটল অ্যাটলটা কী দেখো আমরা প্রায় অ্যাটল সম্পর্কে কয়েকবার আলোচনা করেছি আমরা উত্তরটা যদি দেখি তাহলে কী দাঁড়ায় দেখো অ্যান অ্যাটল ইজ এ রিং শেপ কোরাল ডিপ রিং শেপ গোলাকার বা রিংয়ের মতো একটা কোরাল আইল্যান্ড কোরাল বেষ্টিত দ্বীপ অর এ স্ট্রিং অফ ক্লোজলি শেপ কোরাল আইল্যান্ড অথবা এটা স্ট্রিং ক্লোজলি শেপ কোরাল আইল্যান্ড এটা কোরাল আইল্যান্ডের মতোই খুব ক্লোজলি শেপ একটা ছোট ভূখণ্ড এটাকে আমরা বলছি অ্যাটল হু রুল দ্য মালদ্বীপস ফর নাইনটিন এইটিন হান্ড্রেড এইটি সেভেন টু নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ কারা আঠারোশো সাতাশি থেকে উনিশশো পঁয়ষট্টি পর্যন্ত মালদ্বীপ শাসন করেছিল দ্য ব্রিটিশ রুল দ্য মালদ্বীপস ফ্রম এইটিন হান্ড্রেড এইটি সেভেন টু নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে একটু আলোচনা করি খেয়াল করো হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাটল অ্যান অ্যাটল ইজ এ রিং শেপ কোরাল ডিপ অর এ স্ট্রিং অফ ক্লোজলি শেপ কোরাল আইল্যান্ড অ্যান অ্যাটল একটা অ্যাটল হচ্ছে কি রিং শেপ কোরাল ডিপ এটা রিংয়ের মতো একটা কোরাল দ্বীপ অর এ স্ট্রিং অফ ক্লোজলি শেপ কোরাল ক্লোজলি শেপ মানে কি আকৃতির দিকে খুব কাছাকাছি ক্লোজলি স্পেসড স্পেস মানে খালি জায়গা আমরা জানি ক্লোজলি স্পেস মানে খুব কম খালি জায়গা যেখানে আছে ক্লোজলি স্পেস কোরাল আইল্যান্ড এটা মানে এমন একটা কোরাল আইল্যান্ড যার পাশাপাশি দুইটা দ্বীপ খুব ক্লোজলি অবস্থান করে এটাকে আমরা বলছি অ্যাটল নাম্বার টু হু রুল দ্য মালদ্বীপ ফ্রম এইটিন হান্ড্রেড এইটি সেভেন টু নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ কারা মালদ্বীপ আঠারোশো সাতাশি থেকে উনিশশো পঁয়ষট্টি পর্যন্ত শাসন করে দ্য ব্রিটিশ রুল দ্য মালদ্বীপ ফ্রম এইটিন হান্ড্রেড এইটি সেভেন টু নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি ফাইভ আমরা জানি প্যাসেজের সরাসরি উল্লেখ আছে ব্রিটিশরা মালদ্বীপ শাসন করে আঠারোশো সাতাশি থেকে উনিশশো পঁয়ষট্টি পর্যন্ত হোয়াট ডি ইউ নো অ্যাবাউট দ্য ইসলামিক সালতানাত ইসলামিক সালতানাত সম্পর্কে তুমি কি জানো দেখো দ্য মাল এই ইসলামিক সালতানাতের কিন্তু অনেক হিস্ট্রি মানে ডেফিনেশান পাওয়া যাবে সেটা কিন্তু আমরা ক্যাপচার করব না বা আমরা সেটা সংগ্রহ করব না আমরা ওই মালদ্বীপের ইসলামিক সালতানাত সম্পর্কে কি জানো সেটার ব্যাপারেই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সুতরাং প্যাসেজ রিলেটেড কোয়েশ্চেন থাকবে সবসময় দ্য মালদ্বীপস ওয়াজ গভার্ন অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইসলামিক সালতানাত ফর মোস্ট অফ দ্য হিস্ট্রি ফ্রম না ইলেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থ্রি টু নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটি এইট মালদ্বীপটা একটা স্বাধীন ইসলামিক সালতানাত হিসাবে তা শাসিত শাসিত হয় এগারোশো তিপ্পান্ন সাল থেকে উনিশশো তো সাল পর্যন্ত বন্ধুরা আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার শেষ করলাম আমরা তিনটা প্যাসেজ এই পর্যন্ত শেষ করেছি আমাদের সামনে আরও তিনটি ক্লাস আছে সেখানে আমরা আরও কিছু অ্যাডভান্স ক্লাসে যাব তোমরা যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা লেসেন যখন আয়ত্ত করবে তখন তোমরা এটা ভালোভাবে বুঝে আগাতে হবে অনেক সময় তোমরা যে কাজটা করো কোশ্চেন অ্যান্সারের সময় যে একটা প্রশ্নের একটা ক্লু পেলেই তোমরা হুবহু পাশ্চাত্য লাইন তুলে দাও এটা সঠিক না তোমরা স্পেসিফিক উত্তর করার চেষ্টা করবে বিশেষ করে টেন্স ভয়েস এবং অ্যাক্টিভ প্যাসিভ কীভাবে দেওয়া আছে প্রশ্নটা সেটা ফলো করবে আর বাকি যে অংশগুলো আছে কোশ্চেন অ্যান্সার বাদে কোশ্চেন নাম্বার ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন আমরা চেষ্টা করব লাস্ট যে ক্লাসটি আমাদের হবে এই সেশানের অর্থাৎ আগামী বিশ একুশ বাইশ তারিখে বাইশ তারিখের ক্লাসে আমরা ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই অ্যান্সারগুলো কীভাবে করবে টেকনিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা নিয়মিত অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করো স্টে হোম স্টে সেফ আর স্কুলের দিকেও তোমাদের নজর রাখতে হবে বিশেষ করে টিউশন ফি পরিশোধ করা পড়াশুনো তো শিক করার অনেক রিক্স নিয়ে করছে দেখো আমরা এই গ্লভস পরে এসছি আমাদেরও তো জীবনে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে তো কেন ক্লাস করছি তোমরা যেন একটু এর থেকে বেনিফিটেড হতে পারো সুতরাং স্কুলের দিকেও তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষকরা যে পরিশ্রম করছে তার সঠিক মূল্যায়ন হলো সঠিক পড়াশোনা পড়াশোনাটা যদি ঠিকভাবে না করো তাহলে শিক্ষকদের এই পরিশ্রমগুলো বিথা যাবে আশা করছি তোমরা সঠিকভাবেই পড়াশোনা করবে এবং আমাদের জন্য দোয়া করবে আমরা তোমাদের জন্য দোয়া করি উইশ ইউর গুড লাক গুড বাই